3, 4. So, what is a database? Question is, what is a database? Now, Python law database is also empty. Python law database is also empty. As a database in the quarterly. Correct the apple and make a database and a storage of information. Storage of information in a software. In a software. In various formats. Different formats law. Need data. Ni store this code. Ekada, okay, software tool used this. Okay. So software and kachitanga download jale. Maximum install this code. So database software koda manam download jastamo. Install jastam. I think software tool ni yala manage jale. Athala data ni yala store jale also under. Yenni rakala data under. Even you got a tell call kada mere first time. Basic kanaka. Even you tell call. So, yala tell kunta rante. Mere japan de mere gira. Kon the information under ante. Dhani yenni rakala ga na ke vogal ro. Vogati text. Character format. Rendo di. Audio. Video format. Now na. Mode di. अभी फाइल आई पड़ती है सिस्टम लो स्टोर चाल है ना सिस्टम लो स्टोर चाल है ना कि डेटा एक बंदे अंटे टेक्स्ट फॉर्मेट कैरेक्टर फॉर्मेट का नहीं ऑडियो फॉर्मेट है वीडियो फॉर्मेट है बाइनरी फॉर्मेट इनके इंटरनेट फॉर्मेट है बाइनरी फॉर्मेट ये रखा लगा मेरे डेटा नहीं हुआ in fact, my phones are also stored in the phone. You can see that in the video, you can store it in the video. Files are stored in the file format. There is a document. Word document, Excel sheet, PDF documents. There are file formats. In that format, it is stored in the file format. It is stored in the data. Okay, there is a bond. But if you want to store it in the video, you can store it in the database software. Where do you store it in the video? आदि कोड़ा चोदता हूँ ना ये कड़े कड़े स्टोर जेह चने तो कोड़ा चोदता हूँ फॉर एग्जांपल ऑफ सारे मना गूगल के अलावा गूगल के वेले एक रेंज आता है मंटे डेटाबेस सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स हाँ ये तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर से ये मना मन करना या ओके व्हाट आर द थ्री डेटाबेस एग्जांपल्स अनंटे साइबेस इलान्टे वार्ता उन्टर ये वन्नी एंटी ओकोकटी ओकोक का टेक्नोलॉजी बट अब वन्नी कल भी ओकटे डेटाबेस टेक्नोलॉजी बट फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज मायस क्या लोन उन्दन कुण्डे आरकेल कंपनी था ये वर्ड अंडे आरकेल कंपनी एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मांगो द Oracle database is the MySQL Oracle database are two different two different to be Oracle parent company PostgreSQL PostgreSQL Informix Sybase If you talk about IBM company DB2 There are a lot of database software You can do it in the net You can do it in the net 95% You can store it You can store it So you can do SQL, XQL, SQL Structured Query Language डेटा नहीं स्टोर जैसे ऐसा पड़ो नुबु कुन्नी कमेंट्स द्वारा डेटा नहीं नुबु स्टोर और रिट्रीव चेस्टे इधर डेटा नहीं मैनेज चेस्टे दानी मानो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जब मेरे पाइथन नेट को ना पड़ो इधर जावा नेट को ना पड़ो कमेंट्स रास्ता रखा था अलगे डेटाबेस लो कोड़ा while loop, error handling, error handling techniques, okay, functions, even new on time. We to the part of procedures, triggers, transactions, is that the database concepts and what even you got and the programming code are touch of the yet cut a database low motion are in the color rolls on time. 
ఒక రోల్ డేటా బేస్ అడ్మిన్ డేటా బేస్ అడ్మిన్ ఆర్ యూజర్ అంటే ఈ విల్ ప్రాబబ్లీ గివ్ కమాండ్స్ రెండవది డేటా బేస్ డెవలపర్ డేటా బేస్ డెవలపర్ పిఎల్ బై ఎస్క్యూఎల్ అంటాం ఓకే ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ పిఎల్ బై ఎస్క్యూఎల్ అంటాం ఇది కూడా చేయొచ్చు ఇదంతా మీరు డేటా బేస్ కంప్లీట్ కోర్స్లో అవి కవర్ అవుతాయి అర్థమవుతుంది అని చెప్పింది బట్ ఫర్ ఈ సెషన్కి ఏంటంటే మనకి మీకు డేటా బేస్ అంటే ఏంటి బేసిక్ ఐడియా రావాలి కదా ఇంకొకటి కూడా ఉంది డేటా బేస్ క్యాన్ బీ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ విత్ ఎస్క్యూఎల్ వితౌట్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే కమాండ్స్ ద్వారా డేటా బేస్ని మెయింటైన్ చేయడం ఒకటి అయితే కమాండ్స్ లేకుండా డేటా బేస్ని మెయింటైన్ చేయడం ఒకటి ఈ రెండు పాపులరే దేనికి ఏది తీసిపోదు ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ గురించి మాట్లాడదాం తర్వాత కమాండ్స్ లేనిది అంటే నో ఎస్క్యూఎల్ నో ఎస్క్యూఎల్ గురించి మాట్లాడదాం నేను మీకు చెప్తాను ఈ ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఏంటంటే రిలేషనల్ డేటా బేసెస్లో వాడతారు ఎందులో అండి రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ అంటే నాన్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ అనేది ఇంకోటి ఏదో ఉంది ఆ తర్వాత మాట్లాడదాం వాట్ ఈస్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పామంటే డేటాని నీకు ఇస్తే నువ్వు దాన్ని ఒక టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తావు అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం రిలేషనల్ డేటా బేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ ఇవన్నీ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ఆరకుల్ డేటా బేస్ మైఎస్క్యూఎల్ ఐబిఎం డిబిటి ఇవన్నీ దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ అంటే డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంట దీన్ని సింపుల్గా ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటారండి రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డేటా బేస్ అంటే డేటాని స్టోర్ చేయడం డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఎలా స్టోర్ చేస్తావు ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తావు ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తావు దాన్ని ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తే తర్వాత వేరే ఆపరేషన్స్కి పనిచేస్తుంది ఎలా రిపీట్ ఎలా డిలీట్ చేస్తావు ఎలా మాడిఫై చేస్తావు ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డేటాని స్టోర్ ఎందుకు చేస్తారండి అవసరమైన రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి కదా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అక్కడ ఏముంటుందండి మీకు మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ అని వాడితే రిలేషనల్ రిలేషనల్ అంటే మాక్సిమం మీరు సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే టేబుల్స్లో డేటాని స్టోర్ చేస్తే అది రిలేషనల్ ఇప్పుడు టేబుల్స్ అన్నాను కనుక టేబుల్స్లో మీకు ఏముంటాయండి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను చూడండి మీ ఆయనకి ఏదో ఒక ఇమేజ్లు ఎక్కడ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఎవరొకరు పెడతారు కదా యా ఇది తీసుకుందాం సింపుల్గా ఏదో ఒక గూగుల్ ఇమేజ్ ఆర్ దిస్ వన్ యా దిస్ వన్ బాగుంది ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ చూడండి త్రీ టేబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి త్రీ టేబుల్స్ సింగిల్ టేబుల్ టూ టేబుల్ త్రీ టేబుల్ ఎన్నైనా పెట్టుకోండి ఒక్కటి చూద్దామండి ఇక్కడ ఇది చూడండి కింద ఉన్న టేబుల్ చూడండి ఏముందండి ట్యాగ్ నేమ్ బ్రీడ్ కలర్ ఏజ్ అంటే ఎవరిదంట బ్రీడ్ అన్నారు కాబట్టి ఇగోండి ఎవరు ఇక్కడ కొన్ని బర్డ్స్ నాకు తెలిసి ఇవి బర్డ్స్ రౌట్ వీలర్ చువావ కుక్కలు అండి ఇవే ఓకే డాగ్ బ్రీడ్స్ డిఫరెంట్ డాగ్ బ్రీడ్స్ మన ఇండియాలో ఉండవు ఎవరు తక్కువ వాడతారు బట్ అట్ సైడ్ తెలుసు కదా జంతువులు మనుషులు సమానంగా చూస్తారు అంతే కదండి సో వాటి బ్రీడ్స్ తాలూకు కొన్ని పేర్లు నాకు ఇందులో చువావా తప్పితే మిగిలిన ఈ రాట్ వీలర్ ఒకటి తెలుసు ఇది కొంచెం డేంజరస్ అని తెలుసు ఇవి నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు వినలే ఓకే సరే ఎనీవేస్ అవన్నీ కాదు మనకి ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఏం చెప్తుంది మీకు స్టోరింగ్ సమ్ డాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే కదా సో ఫస్ట్ ఏముందండి ట్యాగ్ ఆ డాగ్కి పర్టికులర్ డాగ్ డాగ్ బ్రీడ్ డాగ్ బ్రీడ్కి ట్యాగ్ అదే డాగ్కి ఒక డాగ్ ఉంది దాని పేరు ఏంటి ఫిడో వాడి ఓనర్ పెట్టుకున్న పేరు ఫిడో అదేం బ్రీడ్ బీగల్ బ్రీడ్ దాని కలర్ ఎలాగుంది బ్రౌన్ అండ్ వైట్ మిక్స్ ఉంది ఏజ్ అంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఒక డాగ్ తాలూకి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ చూడండి ఈ ట్యాగ్ ఈ నేము సంహో రిలేటెడ్ కదా ఈ నేము ఈ బ్రీడ్ రిలేటెడ్ అనా ఈ బ్రీడ్ కలర్ రిలేటెడ్ అనా మరి ఈ కలర్ ఏజ్ అంటే ఇందులో ఈ హా వెర్టికల్గా కనిపిస్తున్న ప్రతిదీ ఒక కాలం ఏంటండి ఒక కాలం అలా డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఈ టేబుల్లో ఉండే ప్రతి కాలము ఇంకొక కాలంతో ఏదో విధంగా రిలేట్ అయ్యి ఉంది ఉందా లేదా అంతే కదండి అంతేగాని ఇక్కడ ఒక సపరేట్ కాలం రాసి అందులో ఓకే 
అందులో కార్స్ గురించి రాసాం అనుకోండి సంబంధం ఉండదు కదా టేబుల్తో అలా కాకుండా ఒక టేబుల్లో డిఫరెంట్ కాలమ్స్ హారిజాంటల్గా ఉంటుందని రో ఏమంటారండి రో రో ఆల్ రికార్డ్ సో ఇలా వెర్టికల్గా ఉండే ప్రతి కాలము ఇంకో కాలంతో ఏదో విధంగా రిలేట్ అయ్యి ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఈ డాక్ తాలూక హైట్ ఈ టేబుల్లో లేదు ఇక్కడ ఉంది ఈ టేబుల్లో ఉంది ఏం చెప్తుంది ట్యాగ్ ఒకటే కదా రెండింటికి కా మెయిన్ లింక్ సో దీన్ని ప్రైమరీ అంటాము ఎనివేస్ దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం ప్రైమరీ కీస్ గురించి ఈ ట్యాగ్ బేస్ చేసుకొని వీటి తాలూక హైట్ వెయిట్ మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అండి హైట్ అండ్ వెయిట్ మేనేజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ టేక్ చూడండి ఇది ఇదేంటి రిలేషన్ ట్యాక్స్తో కాదు వాటి నేమ్స్తో రిలేట్ అయ్యి ఉంది అవునా ఫీడోవర్ ఎక్స్ బబుల్ స్క్యూజ్ అని చెప్పేసి ఇందులో ఏమున్నాయి వాటికి డ్రై ఫుడ్ పెట్టాలా వెట్ ఫుడ్ పెట్టాలా మనం తింటాం కదా ఫుడ్ డ్రై ఫుడ్ వెట్ ఫుడ్ అలాగా కొన్ని గుక్కలు డ్రై ఫుడ్ తింటాయంట కొన్ని వెట్ ఫుడ్ తింటాయంట నాకు తెలిసి పాలు నీళ్ళు వేసుకెళితే వెట్ ఫుడ్ కొంచెం వండి వార్చితే ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్గా అలా వేసి పెట్టేస్తే డ్రై ఫుడ్ ఉంటాయండి ఆ ఫుడ్స్ పిల్లెట్స్లా ఉంటాయి బెల్లల్లా ఉంటాయి అవి వేసి ఇచ్చేయడమే గిన్నెలో తినేస్తే బిస్కెట్లు తిన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ మూడు టేబుల్స్ కూడా మీకు ఎలా ఉంది రిలేటెడ్ అలా ఉంటే డేటాబేస్లో డేటాని ఈ విధంగా నువ్వు అరేంజ్ చేస్తే రిలేషనల్ డేటాబేస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అందులో ఒక టేబుల్కి ఒక టేబుల్కి రిలేషన్స్ ఉంటాయి అలాగే డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ టేబుల్లో కూడా మీకు రిలేషన్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతాయి అర్థమైంది మీకు నేను చెప్పింది రైట్ ఇప్పుడు నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఇక్కడ చూడండి నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి బట్ మీకు ఇంకా నీట్గా చూపించాలి అంటే యా ఇది బాగుంటుంది నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఇప్పుడు ఈమెయిల్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ డేటా ఉంది కానీ టేబులర్ ఫార్మాట్లో లేదు ఎలా ఉంది కీ వాల్యూ మీరు పైదాన్లో డిక్షనరీస్ నేర్చుకున్నారా కీ వాల్యూ పేర్స్లో డేటాని స్టోర్ చేస్తారా యా ఇది కీ ఇదంతా దాని వాల్యూ ఇదంతా ఏంటంటే దాని వాల్యూ కీ వన్ థౌజండ్ వన్ ఇందులో మళ్ళా ఒక లిస్ట్ చూసారు కదా సారీ లిస్ట్ కాదు డిక్షనరీ ఓపెన్ క్లోజ్ పైథాన్ రిలేటెడ్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ డిక్షనరీ అనము బట్ ఎనీవేస్ డిక్షనరీ మళ్ళా డిక్షనరీలో కీ వాల్యూ మళ్ళా కీ ఈ లిస్ట్ అంతా ఒక వాల్యూ మళ్ళా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆ లిస్ట్లో మళ్ళా కీ వాల్యూ కీ వాల్యూ అక్కడ ఒక డిక్షనరీ అందులో కీ వాల్యూ కీ వాల్యూ పేరు మళ్ళా ఇంకొక డిక్షనరీ కీ వాల్యూ కీ వాల్యూ పేరు ఇలా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం ఇలా స్టోర్ చేస్తే దీన్ని మనం నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ అని అంటాం ఇక్కడ క్వెరీస్ పని చేయవండి అంటే కమాండ్స్ ఉండవు వేరేగా రిట్రీవ్ చేస్తాం డేటాను ఓకే ఇలా ఉంటే దీన్ని నో ఎస్క్యూఎల్ లేదా నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ అని అంటాను ఓకే కంపేర్ టు రిలేషనల్ డేటాబేస్ నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఈజీగా స్టోర్ చేయొచ్చు తక్కువ ఖర్చుతో అయిపోద్ది వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ మాంగో డిబి ఇంకా చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్స్ మాంగో డిబి మరియా డిబి ఇవన్నీ కూడా నో ఎస్క్యూఎల్ నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్కి వస్తాయి అలా కాకుండా టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఉండే రిలే డేటాబేస్కి రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి వస్తాయండి మై ఎస్క్యూఎల్ ఆరుకల్ ఎస్క్యూఎల్ ఈ ఎస్క్యూఎల్ ఉన్నదల్లా రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఎస్క్యూఎల్ అటాచ్ అయిందల్లా రిలేషనల్ డేటాబేస్ టేబులర్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తామని ఫిక్స్ అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి ఓకే ఫర్ టైం బింగ్ అలా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ దేని మీద చెప్పుకుంటున్నామంటే మీరు చూడండి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ దేని మీద చెప్పుకుంటున్నామంటే వీఆర్ టాకింగ్ ఆన్ నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మన ఎగ్జాంపుల్స్ అంతా దేని మీద అంటే ఫోకస్ చేయాలి నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చూసాం నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్లో మైఎస్క్యూఎల్ ఆరకల్ ఎస్క్యూఎల్ ఇవే నా చూసాము ఇందులో ఏదో ఒకటి మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాడచ్చు అయితే ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ పైథాన్కి జావాకి దొరికినంత ఈజీగా ఆన్లైన్ డేటాబేస్ ఈజీగా దొరకదండి దొరికిన అది అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు చాలా తక్కువ రేర్ అందులోనూ మనం మైఎస్క్యూఎల్ వాడదాం అనుకుంటే మైఎస్క్యూఎల్కి ఆన్లైన్ కంపైలర్ ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే పనిచేసేది సింటాక్స్ డిఫరెన్సెస్ లేకుండా కష్టం దొరుకుతుంది సింటాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి వస్తాయి సో దీనికి బెస్ట్ వే ఏంటంటే మనమే డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని పెట్టు
నా దగ్గర ఆరకల్ ఎస్క్యూఎల్ ఉంది మై ఎస్క్యూఎల్ ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టి ఉంచాను మీకు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ విజువల్ ఇవాళ ఇవాళ మనం కోడింగ్ ఏ రాయట్లేదు జస్ట్ మై ఎస్క్యూఎల్ ఓపెన్ చేసి అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది చూపిస్తాను నేను మై ఎస్క్యూ మై ఎస్క్యూఎల్ రెండు రకాలుగా ఓపెన్ చేయొచ్చండి ఒకటి వర్క్ బెంచ్ రెండవది కమాండ్ లైన్ ఫస్ట్ కమాండ్ లైన్ చూద్దాం ఈ పూటకి ఏం చేద్దాం అండి కమాండ్ లైన్ చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ కమాండ్ లైన్ కమాండ్ లైన్ అంటే యూ యాక్సెస్ ద డేటా బేస్ యూజింగ్ కమాండ్స్ యూజింగ్ కమాండ్స్ ఆ కమాండ్స్ని మనం క్వేరీస్ అని అంటాం ఆ కమాండ్స్ని ఏమంటాం మనం క్వేరీస్ అని అంటాం పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవుతానండి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అది ఇవ్వాలి ఓకే సో నేను పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను అది కొద్దిగా టైం తీసుకొని లాగిన్ అవుతుంది ఒకవేళ అలా ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఏం చేయాలంటే సో మైఎస్క్యూఎల్ లాగిన్ అయ్యాను మైఎస్క్యూఎల్కి కనెక్ట్ అయ్యాను కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం యూ కెన్ రైట్ నేను వాడుతున్న మైఎస్క్యూఎల్ వెర్షన్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ టూ అండి లేటెస్ట్ టూ ఫోర్ టూ సిక్స్ సంథింగ్ ఉంది అయితే ఇదే వాడాలని రూల్ లేదు మైఎస్క్యూఎల్లో డిఫరెంట్ వెర్షన్ ఆరకల్ ఎస్క్యూఎల్ వేరే వెర్షన్స్ ఉంటాయి ట్వెల్ జి సిక్స్టీన్ జి అలా ఉంటాయి సిక్స్టీన్ అని చెప్పి మైఎస్క్యూఎల్కి ఇది వెర్షన్ పోస్ట్ గ్రీ ఎస్క్యూఎల్ కంపెనీస్ ఎక్కువ వాడుతున్నవి ఆరకల్ ఎస్క్యూఎల్ మైఎస్క్యూఎల్ పోస్ట్ గ్రీ ఎస్క్యూఎల్ మాంగో డీవి నో ఎస్క్యూఎల్ ఓకే ఇలాంటివి మీరు ఫోకస్ చేసుకోండి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కమెంట్స్ ఒకటే కానీ చిన్న చిన్న సింటాక్స్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా చిన్న చిన్నవి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కదా ఒకటి నేర్చుకుంటే మిగిలిన ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి ప్రాబ్లం లేదు రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ అసలు ఇందులో డేటాబేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూడాలి ఏం చూడాలనుకుంటున్నాం అసలు డేటాబేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా షో డేటాబేసెస్ ఏంటంటే షో డేటాబేసెస్ ఎక్కడ చూడండి వచ్చా లేదా కొన్ని డేటాబేసెస్ అంటే ఇవి ఇందులో ఆల్రెడీ ఉన్నవి కొన్ని నేను క్రియేట్ చేసిన కొన్ని ఇందులో ఉన్నవి ఏంటి ఇదిగోండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా మైఎస్కేలు పర్ఫార్మెన్స్ స్కీమా సిస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే వచ్చేస్తాయి అవన్నీ కూడా ఓకే అవి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ చూసుకుంటాయి అవి ఓకే కొన్ని కొన్ని ఏమో ఇన్ఫర్ కొన్ని ఏమో పర్ఫార్మెన్స్ని ఎలా ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి కొన్ని ఏమో ఇలాంటి మైఎస్కేలు సిస్ లాంటివి ఏమో పాస్వర్డ్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి కొత్త కొత్త యూజర్ అకౌంట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ అందులో అవి చూసుకుంటాయి అనమాట ఆ డేటా బేసెస్ మనం ఒకటి నేను క్రియేట్ చేసిన డేటా బేసెస్ ఇవ్వండి క్లాసిక్ మోడల్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో నేను ఇవన్నీ క్రియేట్ చేశాను అనమాట పైథాన్ డీబీ ఇలాంటివన్నీ చెప్పి ఈరోజు ఒక డేటా బేస్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే క్రియేట్ కమాండ్ అండి ఇదే ఎస్క్యూల్ అంటే క్రియేట్ డేటా బేస్ క్రియేట్ డేటా బేస్ ఓకే శాంపుల్ ఏం రాశానండి శాంపుల్ ఈ కమాండ్స్ అవి నేర్చుకోవాలి మీరు ఫైన్ డేటా బేస్ క్వెరీ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్ ఇవ్వండి షో డేటా బేసెస్ శాంపుల్ కనిపిస్తుందా లేదా సో ఆల్రెడీ నేను కొత్త డేటా బేస్ క్రియేట్ చేశాను కొత్త డేటా బేస్లో ఏముంటాయండి ఏమీ ఉండవు అయితే ముందు ఆ డేటా బేస్ లోపలికి వెళ్ళాలి డేటా బేస్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే కమాండ్ క్వెరీ యూస్ డేటా బేస్ యూస్ డేటా బేస్ డేటా బేస్ నేమ్ ఏమంటుంది వెయిట్ 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 యూస్ డేటా బేస్ యూజ్ డేటా బేస్ అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా యూజ్ డేటా బేస్ నేమ్ ఇచ్చేయండి సరిపోతుంది యూజ్ శాంపుల్ దట్ డేటా బేస్ చేంజ్ డేటా బేస్ చేంజ్ చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఏముంది ఏముంటాయి ఏమి ఉండవండి డిఎస్సి శాంపుల్ అంటే డిస్క్రైబ్ శాంపుల్ అని అనుకోండి టేబుల్ శాంపుల్ అనేది లేదు ఏముండదు అందులో కంటెంట్ ఏముండదు షో టేబుల్స్ ఏముంటాయండి డేటా బేస్లో టేబుల్స్ ఏముంది ఎంటీ సెట్ ఇప్పుడు ఇంకో డేటా బేస్కి వెళ్దాం పైతాన్ డీబీకి యూజ్ పైథాన్ డీబీ ఇందులో షో టేబుల్స్ అందాం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఉంటే ఒక టేబుల్ ఉందంట ఏంటి ఆ టేబుల్ ఎంప్లాయ్ ఇదివరకు ఎప్పుడో నేను క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ అది ఎంప్లాయ్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఏముందో తెలుసుకోవాలి అంటే కమాండ్ డిఎస్సి ఎంప్లాయ్ అంటే అసలు ఇందులో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నాయి దాని స్టోరీ ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే సో చూడండి ఫీల్డ్స్ అంటే కాలమ్స్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటంటే కాలమ్స్ ఇవి వాటి డేటా టైప్స్ ప్రతి కాలంకి డేటా టైప్ ఉంటుంది మనకి పైథాన్ జాబాలో ఉన్నట్టే ఇవి ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ అండి అవి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఓకే అయితే బాగుంది సార్ మరి మ
ഷോ ടേബിൾ ഏമി ഉണ്ടോ ഏമി ഉണ്ടോ സോ ലെറ്റ് എസ് ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി മന്ത ഗ്രേ ഉണ്ടാണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് റെഡിയാ ഉണ്ട് ഇതിലെ ഏ വി എലാണ്ട് ടേബിൾസ് ലേവു സോ വി റൈറ്റ് എ കമാൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഇതണ്ടി കമാൻഡ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏതാണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം കോളം നെയിം കോളം ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ഏ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ആ ഡാറ്റ ഈ 3 ഏം ചെയ്തുണ്ടാണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് അപ് ടു 3 ഇതേം ചെയ്തുണ്ട് വേർ കാരറ്റ് സ്ട്രിംഗ്സ് എന്ന് അർത്ഥം സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം അനേ കോളം ലോ നാకు വേർ കാർ 50 50 ക്യാരക്ടർസ് വർക്ക് അപ് ടു സ്റ്റോർ ചെയ്യേ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഫോർസ് ഇതി കൂട സ്ട്രിംഗ് ടൈപ്പ് ഏ വേർ കാർ 30 ഡിജിറ്റ്സ് 30 ക്യാരക്ടർസ് അപ് ടു ഫീസ് ഇന്റീജർ ഓർ ഫ്ലോട്ട് തീസ്കോച്ച് പ്രസ്താനിക ഇന്റീജർ ഫയൽ പോടാം ഡേറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് നെ നമുക്ക് നെറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യ കൂടാണ്ട് ദാനക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതേ ഫോർമാറ്റ് ല സ്റ്റോർ ചെയ്യാ എനിവേസ് നിങ്ങൾ ഒക്കെ സർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഗേ ടൈപ്പ് ചെയ്യച്ചു ലേദാ ദീനി കോപ്പി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യാം അത് ഈസി എറർസ് రావు ഇക്കടക്ക് വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ട ചാലു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേ പേസ്റ്റ് ആയി പോകും എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യണ്ട ചാലു അന്ത സവ്യംഗ ഉണ്ടേ ക്വെറി ഓക്കേ ക്വെറി ഓക്കേ പറയല ഐ പിന്നെ വാർണിംഗ്സ് എന്തിക്കണ്ടേ ഇക്കട പ്രൈമറി കീസ് ഗാനി നൽ വാല്യൂസ് ഗാനി ഏം ചെയ്യാപ്പല ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് സെയിം ചെയ്യാ പോലെ അതിക്ക വാസ്തു സർ എനിവേസ് ക്വെറി ഓക്കേ അണ്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ട അതെ അന്ത ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിന്ദി ടേബിൾ അനേ അന്തേ ഇപ്പുടു ഒക്കസാരി ഡെജിങ്ങ ടേബിൾ ഉണ്ടോ ലേദാ ഡിഎസ് സി ഡിഎസ് സി ടേബിൾ നെയിം ഏതാണ്ട് സ്റ്റുഡന്റ് ചോണ്ടേ വസ്ണ്ടാ ഏം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കേ റോൾ നമ്പർ എസ് നെയിം കോഴ്സ് ഫീസ് ഡേറ്റ ഓഫ് ജോയിനിങ് അനേ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന കോളംസ് തോ ഇവി വാട് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നൽസ് അന്തേ നു എംടി വദിലേസ്തേ അന്തരോ നെ നൽ വാല്യൂസ് പെട്ടുകുണ്ടാ എപ്പളേന റെക്കോർഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ఒక పార్టిక్యులర్ సపోజ్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఎంటి వదిలేసాం అనుకో ఇన్ దాని ప్లేస్ లో ఏం పెట్టుకుంటాను నల్ పెట్టుకుంటా నల్ నో కూడా చేయొచ్చు ఇలా వాటిని కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటాం అండి ఏమంటాము కన్స్ట్రెయింట్స్ ఓకే చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రెయింట్ ఓకే ఇలాగా ప్రైమరీ కన్స్ట్రెయింట్ సెకండరీ కన్స్ట్రెయింట్ ఇలా చాలా ఉంటాయి అది తర్వాత మనం చూద్దాం ప్రస్తానికి అవసరం లేదు ఓకే జస్ట్ మనం ఫోకస్ అంత ఏంటండి బేసిక్ శాంపుల్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం అందులో ఒక బేసిక్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం అలా క్వెరీ ఇది దీని క్వెరీ అన్నా క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం టేబుల్ అయితే క్రియేట్ అయింది సో టేబుల్ లో డేటా ని ఎలా చూస్తాం టేబుల్ లో డేటా చూడడానికి ఇంకొక క్వెరీ రాద్దాం సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అంటే చూపించు అని అర్థం కేవలం చూపిస్తది రీడ్ అన్నమాట సెలెక్ట్ అన్ని చూపించాలా yes అన్ని కాలమ్స్ చూపించు సార్ ఎక్క నుంచి ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ స్టూడెంట్ అంటే అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ క్వెరీ కరెక్ట్ గా అలా రాస్తే నీకు ఆ టేబుల్ లో ఉండే కంటెంట్స్ చూపిస్తాడు ఏమొచ్చింది ఎంటి సెట్ అంటే ఏంటి టేబుల్ లో డేటా లేదు టేబుల్ లో డేటా లేదు టేబుల్ లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కూడా క్వెరీ రాయ దానికి సెలెక్ట్ క్వెరీ రాయమండి ఇన్సర్ట్ క్వెరీస్ రాస్తాం ఏం రాస్తాము ఇన్సర్ట్ క్వెరీ సో ఇన్సర్ట్ క్వెరీ ఎలా ఉంటదో చూపిస్తాను చూడండి కాలమ్ నేమ్స్ ఏంటి గుర్తు పెట్టుకోండి రోల్ నంబర్ ఎస్ నేమ్ కోర్స్ ఫీజ్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయాలో ఇన్సర్ట్ లో కొన్ని రూల్స్ మాట్లాడతాను చూడండి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ కాలమ్ నేమ్స్ స్పెసిఫై చేయండి రోల్ నంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ కోర్స్ ఫీస్ డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు స్ట్రింగ్స్ వేర్ కేర్ వాడతారో ఎప్పుడైతే డేట్స్ వాడతారో కచ్చితంగా ఆ వాల్యూస్ ని మీరు సింగిల్ కోట్స్ లో చెప్పాలి ఎలా రాయాలి సింగిల్ కోట్స్ లో రాయాలి డబుల్ కోట్స్ కాదండి సింగిల్ కోట్స్ లోనే రాయాలి స్ట్రిక్ట్ అది ఇక్కడ ఓకే అలాగే డేట్స్ కూడా ఎందులో రాస్తావు నువ్వు సింగిల్ కోట్స్ లోనే రాయాలి డేట్స్ ఎంటర్ చేసినా ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ నంబర్స్ అనే నార్మల్ గానే ఉంటాయి డేట్ వేర్ కార్ సింగిల్ కోట్స్ లో రాయాలి అలాగే డేట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు కూడా నీకు నచ్చినట్టు రాసే కొడదు ఇప్పుడు స్టైల్ గా 5th జాన్ 1995 అలా రాయ కొడదు అలా ఉండదు పర్టిక్యులర్ ఫార్మాట్ ఉంటది మైఎస్క్యూఎల్ ఫార్మాట్ ఒకలా ఉంటే ఆరకల్ ఫార్మాట్ ఒకలా ఉంటది మైఎస్క్యూఎల్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మెన్షన్ చేయి
ఈ రో ఈ కాలమ్స్కి ఈ వాల్యూస్ని నేను రెస్పెక్టివ్గా అరేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటర్ క్వరీ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ సెలెక్ట్ కొట్టండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఏమైనా ఎంటర్ అయిందో లేదో చూద్దాం వచ్చిందా లేదా డేటా టేబుల్లో ఫిల్ అవుతుందా ఇప్పుడు ఇంకొక లైన్ రాసావు అనుకో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇంకొక డేటా ఎంటర్ అయిపోతుంది అంతేకాదండి ఇక్కడ నువ్వు మల్టిపుల్ డేటాని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫార్మాట్లో మల్టిపుల్ రోస్ ఇక్కడ కామా పెట్టేసి మళ్ళీ ఓపెన్ క్లోజ్ పెట్టేసి మళ్ళీ నువ్వు త్రిబుల్ టూ కామా రామ్ నారాయణ్ ఓకే రామ్ నారాయణ్ కామా తర్వాత ఏం పెట్టుకున్నామండి కోర్స్ జావా కామా ఫీజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కామా డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ డివోజే అదే కదా పెట్టుకున్నాం మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఐఫన్ ఓకే జీరో త్రీ మంత్ సింగిల్ సింగిల్ డిజిట్ వచ్చిన సరే జీరో త్రీ అనే ఇవ్వాలి ఓకే మైనస్ డేట్ అది కూడా అంతే ఫిఫ్త్ జాయిన్ అయ్యాడు అనుకో నువ్వు ఎంత ఇస్తావు జీరో ఫైవ్ ఇలా మల్టిపుల్ కామా పెట్టేసి ఎన్నైనా రాసుకెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఎంటర్ కొట్టు వెరీ ఓకే టూ డూప్లికేట్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఇది ఉంది కదా మళ్ళీ ఇది కూడా ఎంటర్ అయిపోద్ది ఇంకొకసారి ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు సో గాయత్రి రెండు సార్లు ఎందుకు వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఇచ్చాం కనుక అలా డూప్లికేట్స్ అవ్వకుండా ఆపేయచ్చు నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ బట్ ప్రస్తుతానికి ఓకే అర్థమైందా లేదా టేబుల్ అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు ఇదే టేబుల్ని నువ్వు డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేసావు డేటాబేస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసేసుకున్నావు ఇప్పుడు ఇదే టేబుల్ని నువ్వు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఆ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్లో ద్వారా ఈ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఈ డేటాబేస్లో ఉండే ఈ టేబుల్ని పైథాన్ ప్రోగ్రామ్లో అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో డిస్ప్లే చేయాలా లేదా జావా ప్రోగ్రామ్కి కనెక్ట్ చేయి జావా ప్రోగ్రామ్లో అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో డిస్ప్లే చేయాలి అప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఫార్మాటింగ్ రావాలి డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ తెలియాలి జావాలో ఒకలా ఉంటుంది పైథాన్లో ఒకలా ఉంటుంది కానీ ప్రీడిఫైండ్ పైథాన్లో అయితే ప్రీడిఫైండ్ మాడ్యూల్స్ వాడతాము జావాలో అయితే ప్రీడిఫైండ్ ప్యాకేజెస్ వాడతాం ఓకే ఇంతవరకు అర్థమైందా మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ సెషన్లో అసలు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అందులో డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రాగా మాడ్యూల్స్ ఏమైనా పడితే ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అంటే పైథాన్లో అన్ని మాడ్యూల్స్ ఉండవని చెప్పాను కదా నువ్వు ఏ డేటాబేస్ వాడతావు పైథాన్కి ఎలా తెలుస్తుంది తెలియదు సో మాడ్యూల్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు డేటాబేస్కి సంబంధించి పైథాన్ బేసిక్ తప్పించి బయట నుంచి ఎలా తెచ్చుకోవాలి పిప్ కమాండ్స్ అంటాం పిఐపిపి పిప్ పిప్ కమాండ్స్ ఎలా ఉంటాయి తర్వాత కమాండ్స్ రాసిన తర్వాత డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఎలాగ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత కర్జర్ అని ఉంటుంది కర్జర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్ మీద క్వెరీ అక్కడ క్వెరీ రాస్తే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి ఎక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్లో మనం క్వెరీ రాస్తే డేటాబేస్లో క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి అక్కడ సెలెక్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ అయిపోయే డేటా అక్కడ రావాలి అక్కడ ఇన్సర్ట్ అంటే ఇందులో ఇన్సర్ట్ అయిపోవాలి ఎలా చేస్తాము చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని మళ్ళీ అదే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్లో రిట్రీవ్ చేయడం అనేది అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో డిస్ప్లే ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది మీకు చెయ్యాలి అంటే ప్రస్తుతానికి మీ సిస్టమ్స్లో అవ్వదు పైథాన్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదండి డేటాబేస్ డౌన్లోడ్ చేయాలి ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇన్స్టాల్ చేసి కరెక్ట్గా కాన్ఫిగర్ అయితేనే పని చేస్తుంది ఓకేనా అలాగే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు వర్క్ బెంచ్ అంటే ఏంటో కూడా నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే రైట్